மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைய பாடத்திலே வரிகளை எவ்வாறு கணிப்பிடலாம் என்பதை பற்றி விவரமாக பார்த்தோம் இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் கற்பதன் மூலம் வித்தியாசமான வரிகளை அதாவது இறை வரி தீர்வ வரி வருமான வரி அதோடு கூடியதாக பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி இவற்றை நாங்கள் சற்று விவரமாக இத்தகைய வரிகள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்துவிட்டு இவற்றை நாங்கள் எப்படி கணிக்கலாம் என்ற அந்த முறைகளையும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விதமான வரிகளையும் நாங்கள் அது சதவீத பருமானத்தை வச்சுத்தான் கதைக்கின்றோம் வரிகளை அவர்கள் சதவீத பருமானத்திலே தான் சொல்லுவார்கள் ஒரு நாட்டிலே அரசாங்கமானது தங்களுடைய செலவீனங்களை ஈடு செய்து கொள்வதற்காக வெவ்வேறு வரிகளை மக்களிடமிருந்து அறவிடுகின்றார்கள் இது ஒரு நடைமுறையா எல்லா நாடுகளிலுமே இருந்து வருகின்ற ஒரு முறை அந்த வரிகளை அறுவடுவன் மூலம் கிடைக்கும் அந்த வருமானத்தை கொண்டு தான் அந்த அரசாங்கம் தனது செலவுகளை செய்து வருகிறார் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய வருமான வரியை குறிப்பிடலாம் இத்தகைய வரிகளும் வரி வகைகளும் அதற்காக நாங்கள் அறுவடப்படும் வரி தொகையும் காலத்துக்கு காலம் வேறுபடும் ஒவ்வொரு அரசாங்கங்கள் வருகின்ற போது அவை புதிய வரிகளை போடுவார்கள் பழைய வரிகளுக்கு உரிய அந்த பெருமானத்தை சதவீதத்தை குறைப்பார்கள் கூட்டுவார்கள் ஆகியவை இது ஒரு நிரந்தரம் இல்லை ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் தங்களுடைய வருமானத்தை வைக்கேற்ற மாதிரி வரிகளை மாற்றம் செய்து கொண்டு போகலாம் இந்த வகையிலே அரசாங்கம் நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக அதை ஈடு செய்வதற்கு புதிய புதிய வரிகளை கூட அறிமுகப்படுத்துகின்றது வரிகளின் பெருமானம் சதவீதமாகவே அறவிடப்படுகின்றது இதிலே நீங்கள் சதவீதத்தை பற்றி கூடி படிக்கிறீர்கள் வரிகள் மட்டுமில்லை சதவீதம் சதவீதம் என்றால் என்ன அவற்றை எப்படி கணிப்பது என்றெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அரசாங்கத்துக்கு நேரடியாக செலுத்துகின்ற வரியை நாங்கள் நேரடி வரி என்று சொல்லுவோம் இதை விட மறைமுகமான அல்ல நேரடி அற்ற வரி கூடி இருக்கு தீர்வ வரி இறை வரி மற்றும் வருமான வரி போன்றவையை நாங்கள் நேரடி வரிக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் நேரடியாக செலுத்தப்படாத வரியாக வேறு விதத்திலே அறவிடப்படும் வரி நேரில் வரி அல்லது நேர் வரி இல்லாத வரி என்று சொல்லலாம் அப்ப இந்த நேரில் வரிக்கு உதாரணமாக நாங்கள் பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி அதை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே வேல்யூ அடட் டேக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் வெட் நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருங்க நாங்கள் ஒரு பொருளை வேண்டுறோம் அதுக்கு வெட் செலுத்துகின்றோம் ஒரு ஒரு சேவையை நாங்கள் எடுத்தால் அந்த சேவையை தருகிறவர்களுக்குரிய வெற்றை செலுத்துகின்றோம் இந்த வெற்றெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு திரும்பி போகிறார் முக்கியமான நேரடி வரிகளான இறை வரி தீர்வ வரி வருமான வரி பற்றி சற்று விவரமாக நாங்கள் ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு தரப்பட்ட வரியிலும் அவற்றை நாங்கள் எப்படி கணிப்பீடு செய்யலாம் என்றதற்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் இறை வரியை பற்றி பார்ப்போம் நாங்கள் இறை வரி நாங்கள் ரேட்ஸ் என்று சொல்கிறாரு உள்ளூர் ஆட்சி மன்றங்கள் எங்களுடைய பிரதேச சபை நகர சபை அல்லது முனிசிபல் போன்ற இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் தங்களுடைய அந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட மக்களின் சேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அவைகளுக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது உதாரணமாக ரோட்டு போடுறது இந்த கழிவுகளை அகற்றுறது போன்ற செயல்முறைகள் ஆகவே அத்தகைய அந்த செலவீனத்தை ஈடு செய்வதற்காக அவர்கள் தங்களுடைய எல்லைக்குள்ளே இருக்கிற மக்களிடமிருந்து வரியை அறவடுகிறார்கள் இந்த வரிப்பணத்தை கொண்டு அவர்கள் வீதி அமைத்தல் கழிவுகள் நான் சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு செயல்முறைகளை அதாவது சேவைகளை அந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் நிறைவேற்றுகிறது இத்தகைய வரி உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் அதிகாரத்துக்குள் வரும் வீடுகள் காணிகள் மற்றும் வியாபார நிலையங்களின் வருவாய்க்கு ஏற்ப அறவிடப்படுகிறது எப்படி நாங்கள் இந்த இறை வரியை கணிப்பீடு செய்யலாம் என்பதை ஒரு உதாரணத்துடன் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் இறை வரி கணிப்பீடு செய்யும் முறை பற்றி சில உதாரணங்களை நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் முதலாவதாக ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு மாநகர சபையின் கீழ் அமைந்துள்ள வீடு ஒன்றிற்கு அதன் ஆண்டு பருமானமாக ரூபாய் நாற்பது நாயிரம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு பருமானம் அவை இந்த பெருமதியை அளவீடு செய்கிற உத்தியோகத்தர் போய் ஒரு ஆண்டு பருமானத்தை ஒரு வீட்டுக்கு கொடுப்பார்கள் அந்த ஆண்டு பருமானத்தினுடைய அடிப்படையிலே தான் வீதத்திலே அவர்கள் என்ன வீதத்தை அறவிடப்படுறார்களோ அந்த வீதத்தை கொண்டு அந்த வரியை அந்த சபை அறவிடுகிறது ஒரு வீட்டின் குறிப்பிட்ட ஆண்டு பருமானம் நாங்கள் சொன்னது வீடு ஒன்றுக்கு அதன் ஆண்டு பருமானமாக நாற்பதனாயிரம் ரூபா மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரு ஆண்டுக்கான இறை வரி நாலு வீதமாக கணிப்பிடின் அரை ஆண்டுக்கான வரியை காண்க இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி வீட்டின் குறிப்பிட்ட ஆண்டு பருமானம் நாற்பதனாயிரம் 
இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது இறை வரி நாலு வீதம் நாலு வீதம் என்றால் நூறு ரூபாவுக்கு நாலு ரூபா ஆகவே நூறு ரூபாவுக்கு ஒரு வருடத்துக்கு நாலு ரூபா தான் நாங்கள் வரியாக செலுத்த வேண்டும் ஆகவே நாற்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வருடத்துக்கு எங்களுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா கிடைக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அரியாண்டு வரியை பார்க்கின்ற போது ஒரு வருஷத்துக்குரிய வரி ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா அரியாண்டு ஆறு மாதத்துக்குரிய வரி அதன் அரைப்பங்கு நாங்கள் ரெண்டால் பிரிக்கிறோம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் பிரிக்கின்ற போது அரையாண்டுக்கு நாங்கள் செலுத்தப்பட வேண்டிய வரி எண்ணூறு ரூபா இது ஒரு மிக எளிய ஒரு உதாரணம் என்ன ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு வியாபார நிறுவனத்தின் ஒரு ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டு பருமானம் அறுபதனாயிரம் ரூபா ஆகும் இவர் தனது காலாண்டுக்குரிய வரியாக ரூபா நானூற்றி ஐம்பதை செலுத்தி இருப்பின் அறவிடப்பட்ட வரியின் சதவீத பருமானத்தை காண்கிறார் எங்கே அவர் காலாண்டுக்கு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறார் ஒரு ஆண்டுக்கு இவ்வளோ வந்து நாங்கள் கணிப்பிடலாம் அவர் ஒரே ஆண்டுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட அறுபதனாயிரத்துக்கு அது எவ்வளவு என்றால் நூறு ரூபாவுக்கு எவ்வளோ வந்து தான் நாங்கள் கணிக்க வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் விவரமாக பார்த்தால் வியாபார நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டு பருமானம் ரூபா அறுபதனாயிரம் காலாண்டு வரி ரூபா நானூற்றி ஐம்பது அறுவடப்பட்ட வரியின் சதவீதம் பின்வருமாறு அறுபதனாயிரம் ரூபாவுக்கான ஆண்டு வரி இந்த காலாண்டுக்கு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆண்டா ஒரு ஆண்டுக்கு நாலாயிரம் பேர் இருக்கிறது ஆகவே மொத்தமாக அறுவடப்பட்ட வரி ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா ஆகவே இந்த அறுபதனாயிரம் ரூபாவுக்கு நாங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா வரியாக பெற்றால் சதவீத வருமானம் காண்பதற்கு நூறு ரூபாவுக்கு இவ்வளவு வரி ஆகவே அறுபதனாயிரத்தின் மேல் ஆயிரத்தி எண்ணூறு தர நூறு சமன் மூன்று வீதம் ஆகவே அந்த அவர்களுடைய வரியினுடைய பெருமானம் மூன்று வீதம் இனி நாங்கள் இந்த தீர்வை வரியை பற்றி பார்ப்போம் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பொருட்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யும் போதும் ஏற்றுமதி செய்யும் போதும் அதன் பெருமானத்தின் ஒரு பகுதியை அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் அதை இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்கிறவர்கள் வரியாக செலுத்த வேண்டும் இத்தகைய வரி தீர்வ வரி என அழைக்கப்படுகின்றது இலங்கை சுங்க திணைக்களம் இந்த வரியை அறவிடுகிறது நாங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து சீனி இறக்குமதி செய்கிறோம் இல்லை இங்கே இந்த அரிசி ஏற்றுமதி செய்கிறோம் அதை செய்கிற அந்த வியாபார நிறுவனம் இந்த சுங்க வரியை செலுத்த வேண்டும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்கள் விமான நிலையத்திலே சில பொருட்களை தீர்வ வரி இல்லாமல் வாங்கிக் கொள்ளலாம் அது என்னென்னா நாங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வாரவர்களை கவருவதற்காக இதை நாங்கள் சொல்கிறது டேக்ஸ் ஃப்ரீ குறிப்பிட்ட சில அரச உத்தியோகத்தர்கள் தீர்வை இல்லாமல் வாகனங்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட சில சலுகைகளும் இந்த தீர்வ வரியிலே இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் ஒரு பேச்சனையை பார்த்தோம் என்றால் எப்படி இதை கணிக்கிறது என்று ஒரு நிறுவனம் தாம் இறக்குமதி செய்யும் ஒவ்வொரு ஐம்பதனாயிரம் பெறுமதியான மடிக்கணனிகளுக்கும் லேப்டாப்புகளுக்கும் அதன் பெருமானத்தின் எட்டு வீதத்தை தீர்வ வரியாக செலுத்த வேண்டும் எட்டு வீதம் அந்த நிறுவனம் இருநூறு மடிக்கணைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு செலுத்த வேண்டிய தீர்வையே கணிக்க மிகவும் இலகுவாக செய்யத்தக்க ஒரு பிரச்சனை இது மடிக்கணனை ஒன்றன் பெறுமதி ஐம்பதனாயிரம் ரூபா தீர்வை எட்டு வீதம் வரி ஆகவே ஒரு மடிக்கணனைக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி பின்பெறுமாறு நூறு ரூபா பெறுமதிக்குரிய தீர்வை எட்டு ரூபா ஆகவே ஐம்பதனாயிரம் பெறுமதிக்குரிய தீர்வை நூறு ரூபாவுக்கு எட்டு ரூபா ஐம்பதனாயிரம் தீர்ச்சமன் நாலாயிரம் ரூபா ஆகவே ஒரு மடிக்கணக்கு நாலாயிரம் ரூபா என்ற இருநூறு மடிக்கணனைகளுக்கான தீர்வை நாலாயிரம் தக இருநூறு சமன் எட்டு லட்சம் ரூபா என்னும் ஒரு பிரச்சனையை நாங்கள் பார்ப்போம் கம்பெனி ஒன்று மோட்டோர் வாகனத்தை இறக்குமதி செய்யும் போது அதன் பெருமதியின் எண்பது வீதத்தை தீர்வியாக செலுத்துகின்றன உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நாங்கள் இப்பொழுது மோட்டோர் வாகனத்தை இறக்குமதி செய்தால் இறக்குமதி செய்கிறவர் நூறு வீதம் இருநூறு வீதம் தீர்வு வரையே செலுத்தினோம் இந்த உதாரணத்திலே எண்பது வீதத்தை தீர்வையாக செலுத்துகின்றது ஆகவே ஒரு மில்லியன் பத்து லட்சம் பெறுமதியான வாகனத்தை இறக்குமதி செய்வதற்கு தீர்வை உட்பட அவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை கணிக்க இந்த வாகனத்தை விற்று பத்து வீதம் சுத்த லாபம் பெறுவதற்கு கம்பெனி விற்க வேண்டிய விலையை காண்க அப்ப நாங்கள் முதலாவதாக அவர்கள் எவ்வளவு வரியை செலுத்த வேண்டும் என்று பார்த்து பிறகு அதை அடிப்படையாக வைத்து நாங்கள் பத்து வீதத்துக்கு அவர்கள் இவ்வளவுக்கு விற்க வேண்டும் என்றவை பார்க்கலாம் வாகனத்தின் பெருமானம் பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியன் செலுத்த வேண்டிய தீர்வை எண்பது வீதம் ஆகிய தீர்வையாக செலுத்தும் பெருமானம் நூறு ரூபாவுக்கு எண்பது ரூபா ஆயின் 
ஒரு மில்லியன் பத்து லட்சம் ரூபாவுக்கு சமன் எட்டு லட்சம் ரூபா இறக்குமதி செய்வதற்கு செலுத்த வேண்டிய முழு பணம் அந்த மோட்டார் வாகனத்தின் பெருமானம் சக தீர்வு பெருமானம் ஒரு மில்லியன் இங்கே அதுக்கு தீர்வு வரி எட்டு லட்சம் ஆகவே ஒரு மில்லியனும் எட்டு லட்சம் பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் தான் அவர் மொத்தமாக செலுத்த வேண்டும் விற்பனையில் எதிர்பார்க்கப்படும் லாபம் அவர் பத்து வீதம் ஆகவே இந்த பெருமானத்தை வச்சுக்கொண்டு அவர் பத்து வீதம் லாபம் பெற வேணும் என்றால் இவ்வளவுக்கு விற்க வேணும் என்று தான் இந்த கேள்வி நூறு ரூபாவுக்கு பத்து ரூபா ஆகவே பதினெட்டு லட்சத்துக்கும் அவர் எவ்வளவு ரூபா பெற வேணும் அதாவது வந்து அவர் நூறு ரூபாவுக்கு பத்து ரூபா லாபம் பெற வேணுமா இருந்தால் மொத்தமாக அவருடைய வாகனத்தின் பெருமதியும் தீர்வு வரியும் சேர்ந்து பதினெட்டு லட்சம் இந்த பதினெட்டு லட்சத்துக்கு அவர் இவ்வளவு பெற வேணும் வருமானம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபா ஆகவே விற்க வேண்டிய விலை இந்த பதினெட்டு லட்சம் பெருமானம் சக தீர்வை பதினெட்டு லட்சம் சக அவர் எதிர்பார்க்கும் பத்து வீத லாபம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபாய் ஆகவே மொத்தமாக பத்தொன்பது லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபாய் ஒன்று தசம் ஒன்பது எட்டு மில்லியன் ரூபாவுக்கு அவர் இதை விற்க வேண்டும் இனி நாங்கள் வருமான வரியை பற்றி பார்ப்போம் சில உதாரணங்களை ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் செய்கிற தொழில் மூலம் பெறும் வருமானத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டும் இங்கே அரசாங்கம் வரி விலக்காக அறுவடப்பட்ட தொகைக்கு மேலதிகமாக பெறும் வருமானத்துக்கு வரி செலுத்த வேண்டியது அவசியம் எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் போனாலும் அவர்கள் படுகிற சம்பளத்துக்கு வரி செலுத்த வேணும் அது இலங்கையிலே ஒப்பிட்ட அளவிலே அது குறைவு உதாரணம் அரச உத்தியோகத்தர்களின் மாதாந்த சம்பளம் ஒரு குறித்த தொகைக்கு மேல் இருக்கும் போது அதற்குரிய வருமான வரியை அவர்கள் செலுத்த வேண்டும் உதாரணமாக அரசாங்க ஊழியர் ஒருவர் மாதாந்த சம்பளமாக எண்பத்தையாயிரம் பெறுகின்றார் இவரின் வரி விலக்கப்பட்ட மாத சம்பளம் அறுபதனாயிரம் ரூபாய் மேலதிகமாக இவர் பெறும் சம்பளத்துக்குரிய வருமான வரி ரெண்டு வீதம் எனின் அவர் செலுத்த வேண்டிய மாத வருமான வரி யாது ஆகவே அவர் மொத்தமாக எண்பத்தையாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பெறுகிறார் வரி விலக்கு அறுபதனாயிரம் அப்போ அவர் வரி செலுத்த வேண்டிய தொகை எண்பத்தையாயிரம் சாய் அறுபதனாயிரம் இருபத்தையாயிரம் ஆகவே இருபத்தையாயிரத்துக்கு அவர் ரெண்டு வீத வரிப்படி எவ்வளவு செலுத்த வேணும் என்று தான் கேள்வி ஆகவே இலகுவான கணக்கு உண்டு மாத சம்பளம் எண்பத்தையாயிரம் ரூபா வரி விலக்கப்பட்ட சம்பளம் அறுபதனாயிரம் வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை எண்பத்தையாயிரம் சாய் அறுபதனாயிரம் சமன் பதினையாயிரம் வருமான வரி ரெண்டு வீதம் அதாவது நூறு ரூபாவுக்கு வருமானம் இருந்தால் வரி ரெண்டு ரூபா ஆகவே பதினையாயிரம் ரூபாவுக்கான வருமான வரி முந்நூறு ரூபா நூறு ரூபாவுக்கு ரெண்டு ரூபா தர பதினையாயிரம் ரூபாவுக்கு முந்நூறு ரூபா இங்கே என்ன ஒரு கணக்கை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு பிரச்சனையை உள்நாட்டு இறவரி திணக்களம் வருமான வரி கணக்கப்படும் எல்லைகளும் சதவீதங்களும் அடங்கிய அட்டவணை அருகிலே தரப்பட்டுள்ள அதாவது இங்கே ஆண்டு வருமானம் அதுக்கு சதவீதம் முதல் ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கு வரி விலக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒரு ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தரின் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட ஒருத்தர் வருமானமா வருமானமாக ஆக வருஷத்துக்கு ஐ அஞ்சு லட்சம் ரூபா தான் பெறுகிறார் என்று அதுக்கு வரி இல்லை அடுத்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு ரெண்டு வீதம் அதுக்கடுத்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு நாலு வீதம் அதுக்கடுத்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு எட்டு வீதம் அதற்கு கூடுதலாக பெறும் ஒவ்வொரு தொகைக்கும் பன்னெண்டு வீதம் இதுதான் அந்த வரி அறவுற எல்லைகள் ஆகவே இந்த எல்லைகளை அடிப்படையாக வச்சு ஒருவர் தனது வியாபார நிறுவனத்திலிருந்து ஆண்டொன்றுக்கு மூன்று மில்லியன் முப்பது லட்சம் வருமானமாக பெறுகின்றார் என்றால் இவர் செலுத்த வேண்டிய வருட வருமான வரியை காணும் இதை நாங்கள் பின்வருமாறு கணிக்கலாம் மாதாந்த வருமானம் மூன்று மில்லியன் முப்பது லட்சம் வரி விலக்கப்பட்ட தொகை அஞ்சு லட்சம் அதாவது முதல் நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் வரி விலக்கப்பட்டது இங்கே அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஆகவே ரெண்டு வீத வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை இன்னும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு வீத வரி என்றது முதலாவது படி இந்த அடுத்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு ரெண்டு வீத வரி அப்போ நூறு ரூபாவுக்கு ரெண்டு ரூபா ஆண்டால் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா நாலு வீதமாக செலுத்தப்பட வேண்டிய வரி இங்கே இருக்குது நாலு வீதம் செலுத்தப்பட அடுத்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு அது சமன் இருபதனாயிரம் ரூபா நூற்றுக்கு நாலு அடுத்தது எட்டு வீதம் செலுத்தப்பட வேண்டிய வரி இங்கே இருக்குது அடுத்த அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆகவே அது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மட்டும் வீத படி பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபா கட்டு ரூபா அஞ்சு லட்சத்துக்கு நாற்பதனாயிரம் ரூபா ஆகவே இப்போ எங்களுக்கு மிஞ்சி இருக்கிறத எவ்வளோ ஒன்று பார்த்தால் வரி இல்லாததுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு வீதம் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் அடுத்த நாலு வீதம் அஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் அடுத்த எட்டு வீதம் அஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சத்துக்கு நாங்கள் கணிப்பு பெற்றுட்டோம் 
மேலதிபான தொகை இப்போ பத்து லட்சம் என் அவருடைய மொத்தமாக முப்பது லட்சம் மூன்று மில்லியன் இருபது லட்சத்துக்கு நாங்கள் கணிச்சிட்டோம் மேலதிகமாக இருக்கிற தொகை முப்பது ஒரு மில்லியன் பத்து லட்சம் இந்த மேலதிக தொகை பத்து லட்சத்துக்கும் பன்னெண்டு வீதம் வரி ஆகவே மிகுதியாக உள்ள இதுக்கு நாங்கள் பன்னெண்டு வீதம் வரி செலுத்துகின்றோம் மீதியாக உள்ள பன்னெண்டு வீத வரிக்குரிய பெருமானம் ஒரு மில்லியன் பத்து லட்சம் ஆகவே மிதி பன்னிரெண்டு வீதம் படி நாங்கள் ஒரு மில்லியனுக்கு பார்த்தால் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய் வரி ஆகவே அவர் மொத்தமாக செலுத்த வேண்டிய வரி இங்கே ரெண்டு வீத படி பத்தாயிரம் ரூபா நாலு வீத படி இருபதனாயிரம் ரூபா எட்டு வீத படி நாற்பதனாயிரம் ரூபா மீதி ஒரு மில்லியனுக்கும் பன்னிரெண்டு வீதம் படி ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா ஆகவே இந்த நாளை நாங்கள் கூட்டுகின்ற போது அவர் மொத்த வரி அவர் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் இனி நாங்கள் பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரியை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு குறித்த பொருளையோ அல்லது வேலையையோ செய்யும் போது அதன் மொத்த பெருமானத்தில் ஒரு குறித்த சதவீதம் பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரியாக அறவிடப்பட்டு அவை அரசாங்கத்திடம் செலுத்தப்படுகிறது நல்ல உதாரணம் சொன்னால் ஒரு 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 அரசாங்க நிறுவனத்திலே ஒரு கட்டிடங்களை கட்டுகின்ற ஒரு ஒரு கண்ட்ராக்டர் அந்த கட்டிடங்களை கட்டி முடிப்பதற்கு தான் செலவிடுற செலவோடு வெற்றையும் போடுவார் வெற்றையும் போட்டு அந்த வெற்றுக்கு சேர்க்கப்படுற பெருமானத்தையும் போட்டுத்தான் அந்த கட்டிடத்துக்கு உரிய முழு பணத்தையும் அறவிடுவார் அவர் வெற்றாக போட்டு அந்த பணத்தை திரும்ப அந்த அந்த கண்ட்ராக்டர் அந்த வேறு ஒப்பந்தக்காரர் அந்த பணத்தை மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைய பாடத்திலே வரிகளை எவ்வாறு கணிப்பிடலாம் என்பதை பற்றி விவரமாக பார்த்தோம் இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் கற்பதன் மூலம் வித்தியாசமான வரிகளை அதாவது இறை வரி தீர்வை வரி வருமான வரி அதோடு கூடியதாக பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி இவற்றை நாங்கள் சற்று விவரமாக இத்தகைய வரிகள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தபோது இவற்றை நாங்கள் எப்படி கணிக்கலாம் என்ற அந்த முறைகளையும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விதமான வரிகளையும் நாங்கள் அது சதவீத பருமானத்தை வச்சுத்தான் கிடைக்கின்றோம் வரிகளை அவர்கள் சதவீத பருமானத்திலே தான் சொல்லுவார்கள் ஒரு நாட்டிலே அரசாங்கமானது தங்களுடைய செலவீனங்களை ஈடு செய்து கொள்வதற்காக வெவ்வேறு வரிகளை மக்களிடமிருந்து அறவிடுகின்றார்கள் இது ஒரு நடைமுறையாக எல்லா நாடுகளிலுமே இருந்து வருகின்ற ஒரு முறை அந்த வரிகளை அறுவடுவன் மூலம் கிடைக்கும் அந்த வருமானத்தை கொண்டு தான் அந்த அரசாங்கம் தனது செலவுகளை செய்து வருகிறது மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைய பாடத்திலே வரிகளை எவ்வாறு கணிப்பிடலாம் என்பதை பற்றி விவரமாக பார்த்தோம் இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் கற்பதன் மூலம் வித்தியாசமான வரிகளை அதாவது இறை வரி தீர்வை வரி வருமான வரி அதோடு கூடியதாக பெருமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி இவற்றை நாங்கள் சற்று விவரமாக இத்தகைய வரிகள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தபோது இவற்றை நாங்கள் எப்படி கணிக்கலாம் என்ற அந்த முறைகளையும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விதமான வரிகளையும் நாங்கள் அது சதவீத பருமானத்தை வச்சுத்தான் கிடைக்கின்றோம் வரிகளை அவர்கள் சதவீத பருமானத்திலே தான் சொல்லுவார்கள் ஒரு நாட்டிலே அரசாங்கமானது தங்களுடைய செலவீனங்களை ஈடு செய்து கொள்வதற்காக 